ভিউয়ার্স সীমানা মেদ অনলাইন ডাচ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত তো আশা করি সকালে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকে আমি যেটি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা একটি কাটা কম্প্রেসর চালানোর পরে আপনারা সেটা কিভাবে পাম্পিং টেস্ট করবেন তো আমরা আপনারা কম্প্রেসরের কিভাবে পাম্পিং টেস্ট করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো ইভেন যে কম্প্রেসরটি আমি দেখাবো সেটি হচ্ছে একটি ডুম কাটা কম্প্রেসর কাটা অবস্থায় কম্প্রেসরে কিভাবে পাম্পিং টেস্ট করবেন সেটা আমি আজকে করে দেখাবো তো চলুন দেখা যাক কিভাবে পাম্পিং টেস্ট করা যায় আর বিয়ার্স আপনারা এখানে লক্ষ্য করতে পারছেন এখানে একটি কম্প্রেসার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কম্প্রেসারটি আমি নিয়েছি জাস্ট এই কম্প্রেসারটিকে আমি চালাবো কম্প্রেসারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু পূর্ণাঙ্গ কিন্তু এটা না পূর্ণাঙ্গ না এটা মাঝখানে এই দিক দিয়ে কাটা রয়েছে জাস্ট আমি উপর থেকে পাটটি সরিয়ে দেবো দেখেন এই যে আমি ওপরের ডুমটি সরিয়ে দিলাম এটাকে একটি ডুম বলে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্প্রেসার ডুম এটা হেড এটা আমি এদিকে রেখে দিলাম এখন কম্প্রেসারটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ম্যাকানি জম রয়েছে বিভিন্ন এগুলো কোনটা কি কী বলে কীভাবে কাজ করে সেগুলো আমি আমার আগের টিউটোরিয়ালে দেখেছি এসব নিয়ে আমি আরও কয়েকটি টিউটোরিয়াল করেছি ভিতরে কীভাবে কাজ করে ভিতরের প্রত্যেকটা অংশের নাম কি এগুলো নিয়ে তো আজকে এগুলো যারা জানেন না তারা আমার আগের ভিডিও আপনারা দেখে নিতে পারেন তো আমি এটাকে এখন চালাবো চালানোর পরে আমরা আমরা এটাকে পাম্পিং টেস্ট করব কীভাবে আমরা পাম্পিং টেস্ট করতে পারি তো এটা আমি দেখেন চালানোর জন্য কানেকশন এখানে আমি করে নিয়েছি রিলে ওভারলোড লাগিয়েছি এখানে আমি ওভারলোডে ফেস দিয়েছি কমন পয়েন্টে এখানে আমি রানিং পয়েন্টে ডিটেল দিয়ে দিয়েছি তো এগুলো টার্মিনাল কীভাবে কমন স্টার রান নির্ণয় করতে হয় সেগুলো যারা জানেন না তারা আমার আগে টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন সেখানে আমি সুন্দরভাবে শিখিয়েছি কীভাবে কম্প্রেসার মোটরে কমন স্টার রান নির্ণয় করা হয় তো জাস্ট এটাকে আমি চালাবো এটার ভিতরে যেহেতু তেল রয়েছে এটা চালানোর পরে কিন্তু চারিদিকে তেল ছিটাবে সুতরাং তেল যাতে ছিটিয়ে আমাদের গায়ে না আসে আমাদের আমাদের কাপড় নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য আমি এখানে দেখেন একটি ফাইবার এনেছি জাস্ট ফাইবারটি আমি এখানে সুন্দরভাবে এদিকে চতুর্দিকে আমি এভাবে কষ্ট করে এভাবে আমি লাগিয়ে দেবো এটাকে এটা দেখেন আমি এটা তেল যাতে না ছিটাতে পারে কারণ আমি দেখেন আমি কিন্তু এদিক দিয়ে তেল ছিটাবে তেলটা কিন্তু এদিক দিয়ে ছিটাবে আর আমি যেহেতু এ পাশে দাঁড়ানো রয়েছি সুতরাং এটাকে আমি এদিক দিয়ে সুন্দরভাবে আটকে দেব দেখেন আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এখানে আপনারা দেখতে বুঝতে পাবেন দেখেন এটাকে আমি জাস্ট এভাবে আটকে দিলাম আটকার পরে যাতে তেলটা এদিকে না আসতে পারে আমি সেই জন্য কিন্তু ফাইবারটা লাগালাম অন্য কোনো কারণ নেই এখানে ফাইবারটা আমি লাগিয়ে দিয়েছি এখন কম্প্রেসারটা আমি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চালাবো চালানোর পরে দেখেন এটা কীভাবে চলে এখানে আপনার লক্ষ্য করুন বিওয়ার সাথে আমি একটি এমপি মিটার নিয়েছি জাস্ট এই মিটারটি আমি লাইনে লাগিয়ে দেবো এটা আমরা এক এমপিয়ার দেখবো যে আমাদের কম্প্রেসারটি চালু হওয়ার পর কত এমপিয়ার নিচ্ছে জাস্ট এটা আমি লাইনে এমপিয়ারটা লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখেন আপনার লাগিয়ে দিলাম এখন দেখেন আমার হাতে যে টুপিন প্লাগটি রয়েছে এটি জাস্ট আমি টুপিন প্লাগটি আমি পাওয়ার সাপ্লাই এখানে দেব লাগিয়ে দিলাম দেখেন এই যে লাইনটি রয়েছে ইন্টারনালের ডিসচার্জ লাইন জাস্ট এটাকে আমরা যেটা করবো শক্ত কোনো রাবার জাতে কিছু দিয়ে এভাবে আমরা চেপে ধরবো এখানে আমি এখানে শক্ত একটি রাবার জাতে কিছু দিয়ে চেপে ধরছি এখানে আপনারা দেখেন অনেক শব্দ করতেছে সুতরাং এই শব্দ আর আপনারা যদি হাতটি এভাবে ধরে রাখতে না পারেন তাহলে বলতে হবে এটার পাম্পিং ভালো আর যদি এটা ধরে রাখতে পারেন নর্মাল থাকে তাহলে এটা পাম্পিং খারাপ সুতরাং এইভাবে আপনারা টেস্ট করতে পারেন পাম্পিংটা সুতরাং আশা করি এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে পাম্পিং টেস্ট করতে হয় জাস্ট এটা আমি তেল ছিট আছে এর জন্য আমি বন্ধ করে দেবো একটু বন্ধ করে দেই এখানে দেখেন এটাকে আমি বললাম যে এখানে প্রচুর পরিমাণে তেল রয়েছে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে দেখেন তে কম্প্রেসের উপরে অনেক তেল দেখা যাচ্ছে কারণ উপর থেকে এগুলো ছিটিয়ে উপর নিয়ে আসছে সুতরাং এটা ভিতরে কীভাবে তেল ছিটা সেটাও আপনারা আশা করি আসলে বুঝতে পারছেন তো তেল ছিটানোর কারণে এই ভিডিওগুলো আসলে ভালোভাবে দেখানো যায় না তো আমি যতটুকু সম্ভব আমি এখানে চেষ্টা করেছি আপনাদের দেখানোর জন্য তো আশা করি সকলের কাছে ভালো লেগেছে তো আজকে এই বলে আমি এখানেই শেষ করব তবে শেষ করার আগে একটি কথা না বললেই নয় আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার নতুন নতুন ভিডিও যদি পেতে চান তাহলে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেয় তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেন এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সকলেই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফিজ